السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما توفیق اللہ باللہ علیہ توقل تیرے ونید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ایٹوم پریپٹا ویدیارتی گلے رشیدا کلے سنگڑنا پرورت گلے سہو دیرن گلے வித்தியாப்பியாசம் எல்லாவிரும் சர்ச்சையேந்துதும் ஏதரு வெக்திடையும் ஜீவுதவுமாயி எட்டும் பந்தப்பட்டு கடக்குந்துமாயி ருஷேமான் வித்தியா அப்பியசிக்குவா என்னுலது ஒரு வெக்திடையும் ஜீவிதத்தில் வைச்சு உடானாவாத்தா ஒரு சங்கதியா இ லோகத்தைக் குறிச்சும் சுட்டுவாடுகள் குறிச்சும் மாத்ரம் எல்லா சொந்தத்தைக் குறிச்சும் சொந்தக்காரைக் குறிச்சும் சொதேசத்தைக் குறிச்சும் மட்டும் மட்டும் கிரித்தியமாயி மனச்சிலாக்குவான் ததனிச்சிருதமாயி பரவர்த்திக்குவான் வித்தியா அப்பியசிக்கல் வலரே அனிவாயிரியமான என்னும் முக்கெல்லா விருக்கு முடியா வித்தியா அப்பியாசத்தின்ட காயிரத்தில் மனிஷ்யன்டே சரித்தரம் பரிச்சோயிச்சால் நமக்கு மனிசிலாவும் சரித்தரவுமாய் பந்தப்பட்டு கடக்குந்தரு விஷயமானது மகனாய ஆதின்னபி அலையிச்சலாம் பரவாஜகனே அல்லாகு சிர்ஷ்டிச்ச சேசம் மலாக மாரிக்கு மலக்குகளுக்கு படிப்பிச்சு கொடுத்த விஷயங்கள் நமுக்கரியா மலாயிக்கத்தின்டே ஆத்தித்தே குரினாதினாய் மைஷ்யகுலத்தின்டே ஆத்தியப்பிதாவு மாருந்த காய்சியான் நாம் காணுமிது இசலாம் இந்த காய்சப்பாடில் வித்தியாப்பியாசத்தினும் வித்தியா நேடுந்ததினும் அது பிரஜரிப்பிக்குந்ததினும் மதினைச்சிருதுமாய் ஜீவிக்குந்ததினும் வலிய பிராதானிம் அயில்மு என்ன வாக்கு சாங்கேதிகுமாய் நாம் உத்தேசிக்குந்தது மத வித்தியாப்பியாஸ்தின் வேண்டி அனகில் போலும் இஸ்லாமிக காய்சப்பாடில் எல்லா வித்தியாப்பியாஸ்தையும் எல்லா வித்தியானத்தையும் சவைத்தமாக்குந்த பரக்கிறேயானு எல்மைத் தேடுகாய்ந்தது அரிவினே மதமென்னும் பவுதிகமென்னும் ரண்டாய் வேர்த்திரிக்குந்து தென்னை இஸ இலோக ஜிவிதத்தினும் பரிலோக ஜிவிதத்தினும் அனிவாரிமாய சங்கதிகள் எல்லாம் கிருத்தியமாயும் வெக்தமாயும் ஒரு வெக்தியும் படிக்குவாய் என்னுலதும் அதினின் சிரிச்சு ஜிவிதத்த சிட்டப்படுத்துகாய் என்னுலதும் வலரே அத்தியாவிஷ்யமாய காயிரமாய் அதுகொண்டு தென்னே நாம் பரண்ஜு வெருந்தது உக்கரியாம் ஏ லோகத்து ஜீவுக்குவான் லோகத்தின்ட கட்டனே குறிச்சும் லோகத்தே தைனந்தின காயிரங்கள குறிச்சும் எல்லா சாஸ்திர சாககல குறிச்சும் மனச்சலாக்கியவர் நம்மட சமுவத்தில் நிவாயிரிமான் 
ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനും അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ച് വിദ്യ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലും എല്ലാ വിജ്ഞാന മേഖലകളിലും ആവശ്യമായ പണ്ഡിതന്മാരും വിദഗ്ധന്മാരും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വിജയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലജത്ത് അവനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ സമൂഹത്തിലും അവർക്കാവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആളുകളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് അഭിരുചിയുടെ വിഷയവും അവസരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്ക് തിരികുകയും ഓരോ വിഷയത്തിലും വിദഗ്ധരാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിലൂടെ സമൂഹത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു ഉപകാരമുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക കാഴ്ചപ്പാട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും സഹാബത്തും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴും അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മതവിദ്യാഭ്യാസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നോ വേർതിരിക്കാതെ വിജ്ഞാ എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഖലീഫ്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ലോകത്തെ പ്രാചീനമായ ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൂടെ കടന്നുപോയ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും കർമ്മശാസ്ത്രവും മറ്റ് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളും മാത്രമല്ല ജിയോളജിയും ജിയോഗ്രഫിയും ജുവോളജിയും തുടങ്ങി ഇന്ന് നമുക്ക് അനിവാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രാവീണ്യം നേടുവാനും അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാൾവഴികൾ എവിടെയോ വെച്ച് അതൊരു പക്ഷേ ഒരു അനിവാര്യതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗതികേടിൻ്റെയോ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതായിരിക്കാം അതിനും കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് ലോകത്തെ വിജ്ഞാന ശാഖകളുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മറ്റ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ കക്കപറക്ക് നടന്നിരുന്ന യൂറോപ്യന്മാർ അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആ കക്കപെറുക്കി നടന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബഗ്ദാദിലെയും കൊണ്ടോവയിലെയും കെയ്റോയിലെയുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവിടെയാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം യൂറോപ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിജ്ഞാനം നേടുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗതി മാറിയ രീതിയിൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം യൂറോപ്യന്മാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് അതിന് ചരിത്രപരമായ കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ അതല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശാഖകൾ വഴി മാറുന്നത് അധിനിവേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ 
പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള രാ ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ അതീശത്വം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തലുകൾ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രക്രിയയായി നടന്നപ്പോൾ അവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ബ്രിട്ടൻ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ ശക്തികൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകളോട് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിശിഷ കേരളത്തിൽ പോലും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാകാൻ ഹേതുവായത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇത്തരം രംഗത്തു നിന്ന് വഴിമാറ്റുന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചനയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിരുന്നോ എന്ന് പോലും ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം ശാസ്ത്രശാഖകളുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സൽപ്പേരിനെ ആ ഒരു പേരിനെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ ചിലരെങ്കിലും ആസൂത്രമായ ശ്രമം നടത്തിയോ എന്നുപോലും നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ആ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകം ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വഴിമാറുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പരിമിതമാക്കുകയായിരുന്നു പരിമിതമാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിലയിരുത്തിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും അടിച്ചമർത്തുകളുടെയും ഒരു ഹേതു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക മദ്രസകൾ മക്തബുകൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇസ്ലാമിക കലാലയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം മാത്രം നേടിയ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ വളർന്നു വരാൻ ഇടയായത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലുണ്ട് അഥവാ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ മെനക്കെടാത്ത ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അപൂർവമെങ്കിലും അങ്ങ് ആ തരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടി സംഭവിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മെനക്കെടാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവർ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ദർശിച്ചത് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ദർശി വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പഴയകാലത്തൊക്കെ ദർശുകളിൽ കൃത്യമായി മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പിൽക്കാലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാകാം എൽമ് എന്നുള്ളത് ദീന വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാത്രം മാറുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നാം കാണുകയുണ്ടായി അതേസമയം ഭൗതിക വിജ്ഞാനം നേടുന്നവർ മതത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ധാരണയുമില്ലാതെ മതകീയമായ വിഷയങ്ങളുമായി ദീനനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലായി രണ്ട് വിഭാഗം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായി നാം ഇവിടെ കാണുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മദ്രസ സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ദർശ സംവിധാനവും പരിമിതമായ സ്കൂൾ സംവിധാനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും മതത്തെ അറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനം നേടുവാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാ
നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയാമെങ്കിലും സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടായി കാരണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി വരെയും മതവിജ്ഞാനം മതവിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായി എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം മതവിജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മതവിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നീക്കി വയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹം പ്രാഥമിക മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ദർശ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദർശുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതേസമയം അതാത് നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദർശിൽ പോകുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ അഥവാ അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം വരെ വളരെ സജീവമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾ ഒന്നുകിൽ മദ്രസയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദർശിലെയോ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും മറ്റൊരു വിഭാഗം ദർസുകളിൽ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒപ്പം ദർസി കിതാബുകളിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥയുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനുശേഷം ദർസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു അപജയം സംഭവിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും നാട്ടിൽ നിന്ന് ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പരിമിതമാണെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ പരിമിതമാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടും മൂന്ന് നാല് സ്ട്രീമുകൾ മതഭൗതിക പഠനത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ സമസ്തയുടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ താഴെ പതിനൊന്ന് വര പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ദാർലുദ ഇസ്ലാമിക് ചെമ്മാട് ദാർലുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സഹസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കീഴിൽ വളരെ ഭംഗിയായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം ഇസ്ലാമിനെയും മറ്റു ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് സമന്വയിപ്പിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എന്നുണ്ട് രണ്ടാമതെന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂൾ മദ്രസാ പഠനം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് തുടർന്ന് എട്ട് വർഷത്തെ വാഫി കോഴ്സിൽ ചേരാനുള്ള അവസരം ഇന്നുണ്ട് അവിടെയും എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഭൗതികമായി മധുരമായുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രിയും നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയുടെ കീഴിലുള്ള ജൂനിയർ ശരിയത്ത് കോളേജുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും മത വിജ്ഞാനീയങ്ങളിലും ഭൗതിക വിജ്ഞാനങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യം നേടിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു പണ്ഡിതനായി പുറത്തു വരാനുള്ള അവസരം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇനിയും നാലാമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള നമ്മുടെ ദൃശ്യ സംവിധാനത്തെ പല ഉസ്താദുമാരുടെയും പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ദർശിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സ്കൂൾ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അതിനെ സമന്വ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി നമ്മുടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുണ്ട് 
ഇനിയും അതിനെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളും മതപരമായ വിഷയങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ താല്പര്യവും അതോടൊപ്പം അതിലുള്ള കഴിവും ഈ കഴിവും താല്പര്യവും സമന്വയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അഭിരുചി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു രക്ഷിതാവിന് ആ കുട്ടിയെ തൻ്റെ കുട്ടിയെ ഒരു ഹാഫിലാക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹുദവി അല്ലെങ്കിൽ വാഫി അത്തരം ഒരു കോഴ്സിന് കുട്ടിയെ ചേർക്കണം എന്ന് രക്ഷിതാവിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിയുടെയും രക്ഷിതാവിൻ്റെയും താല്പര്യങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷത്തെയും റമദാൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ സമയം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപേക്ഷകരുടെ തിരക്ക് ആ അപേക്ഷകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്ത വിധം ഇന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും താല്പര്യം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ധാർമ്മികമായ അപജയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പല പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അവരിത് ഈ പഠനത്തിനോടൊരു മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരമാ ഈ അവസരങ്ങളെ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ പരിമാ പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രം ആണുള്ളത് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് പോലും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കളത്തിന് പുറത്താണ് അപ്പം അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പഴയകാലത്തെ ദർശ സംവിധാനത്തെ വിദേശി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം വിദേശി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് പള്ളികളിൽ ചെന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ മദ്രസ സംവിധാനം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിച്ചാൽ പോരാ ആ മദ്രസകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുവാൻ കൂടി രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പല നാടുകളിലെയും പല മദ്രസകളിലെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികളിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലും പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അവരൊന്നും ഇവിടുന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വെടിഞ്ഞു പോകുന്നവരല്ല ലോകത്തിന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നവരല്ല മറിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് മതപഠന മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചോ കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് അനുസരിച്ചോ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് മദ്രസ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കും താല്പര്യം കുറയുകയും രക്ഷിതാവിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അൻപത് പേർ ഒരു മദ്രസയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അഞ്ച് പേർ പോലും ഒരു പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല മദ്രസയിൽ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് രക്ഷിതാവും കുട്ടിയും കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തവും ഈ കുട്ടികളെ കഴിയുന്നതും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കുന്ന ചേർക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും പത്താം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഓരോ രക്ഷിതാവും ഓരോ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും ജാഗ്രത കാണിക്കുക ബദ്ധശ്രദ്ധരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലുള
അത്തരം ഒരു സ്ഥാപന സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും അതുപോലുള്ള യൂട്യൂബ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം എമ്പാടുമുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം പേര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥാപന സംവിധാനം ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനൊരു ഒരു ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അത് ഏറ്റവും നന്നായി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു മറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വയലുകൾ വയലു പരമ്പരകളും ഇസ്ലാമിക പഠന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെയൊക്കെ വരുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ താൽക്കാലികമായ സൗകര്യമുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടനാപരമായ താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ എങ്കിലും പ്രേരണ മൂലമോ മാത്രം വരുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും മാറി എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപന സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ മദ്രസകളിലൂടെയും മാത്രമല്ല ദർസിലൂടെയും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബാധ്യതയായി ഒരു വാശിയായി ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായി നമ്മുടെ സമൂഹം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റമദാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്കറിയാം ചമ്മാളുദാരുത പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അപേക്ഷ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതിൽ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ കഴിവ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അഭിരുചിയും അഭിരുചിയുള്ള കഴിവും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും ഒരു പക്ഷേ അവർ മതവിദ്യാഭ്യാസം നേടി മതരംഗത്ത് പള്ളികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസകളിലോ ദർസുകളിലോ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാവില്ല അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആയില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ളത് ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്തേക്കോ പത്ര മാധ്യമ രംഗത്തേക്കോ അതുപോലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്തേക്കോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പല വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർമാരായി അവിടെയൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തകരായി ഒരു പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായൊക്കെ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ നീതിബോധമുള്ള ആർത്ഥത്തെ നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടത് നീതിബോധമുള്ള ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറ അവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അഥവാ സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ നല്ല സേവന മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി സമൂഹത്തിന് ധാർമ്മിക ബോധത്തോടുകൂടി അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു തലമുറയെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മാനുഷികത എന്തെന്നും ആത്മീയത എന്തെന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത ഭൗതിക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരതിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനെങ്കിലും സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരും ഈ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റവും മികച്ച നാടായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന് സംശയമില്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെയും അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാം എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും എത്തിപ്പെടട്ടെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് മുതിർന്നവർ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംഘടനകൾ അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾ പൊതുപ്രവർത്തകരെല്ലാം അവർ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രഭാഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും നല്ല ഒരു നല്ല ഗൈഡൻസ് നേടിക്കൊണ്ടും കൃത്യമായ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആ കരിയറിനൊപ്പം കൃത്യമായ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാകണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഭൗതിക രംഗത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുട്ടികളെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവരെങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടണം എന്നുള്ളത് രക്ഷിതാവിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ കുട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കുട്ടി ഹാഫിലാകണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി രക്
ഒരാളുടെ മകൻ പോയി മികച്ച ഒരു കരിയറിലെത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉസ്താദാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിയും അങ്ങനെ പണ്ഡിതനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ശവൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടി അതിന് സാ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അതിന് സാധിക്കുമോ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരം വഴികളിലേക്ക് കുട്ടികളെ തിരിച്ചുവിടാൻ കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാ വഴിക്കും പോകുന്നതിന് എല്ലാവരും ഒരേ വഴിക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഓരോരുത്തരും അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്നാൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്ന വഴികളിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിനനുസൃതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ സമൂഹം തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സംവിധാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംഘടനയും വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭാഗമാക്കാകുവാൻ ഭാഗമാക്കാകുവാൻ അതിനെ സഹായിക്കുവാൻ അതുമായി സഹകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും കാലം വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാമനസ്കരായ ഉദാരമനസ്കരായ വ്യക്തികളുടെ ഉദാരതയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആ നന്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും മതസ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമുക്കറിയാം അതിനിയും തുടരണം തുടരും എന്ന കാര്യത്തിൽ അത് സംശയമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കുട്ടിയെയും ആ കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവിന് കഴിവിനുമനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി എത്ര വലിയ ഭൗതിക രംഗത്ത് മേലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നൈതികത എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നീതിബോധം എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നത് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു നല്ല കലക്ടറായാലും ഒരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസറായാലും നല്ലൊരു പത്രപ്രവർത്തകനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധനായാലും ഒരു ന്യായാധിപനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനോ ആയാലും ഇനിയൊരു മതസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേലധികാരിയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെയും ആവശ്യമായ ധാർമ്മിക ബോധത്തോടെ നീതിബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും സമന്വയത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനുള്ള ആ ആ അതിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സംസാരവും ഈ അലത്തുർപ്പടി എസ് കെ എസ് വിഭാദ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഇഹപര വിജയകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന എന്ന് ഈ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഹസനത്ത് കിട്ടണേ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണെന്ന ബോധവും ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും വിജയത്തിന് വേണ്ടി മതവിദ്യാഭ്യാസം അത്യാവശ്യമാണെന്ന ബോധവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുകയും വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മൾ ചോദിച്ച പോലെ കുൽ ഹൽ ലസ്തവല്ലദീന യാലമൂന വല്ലദീന ലാ യാലമൂൻ നബിയെ താങ്കൾ പറയുക അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമന്മാരാകുമോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും സമന്മാരാകില്ല ഈ അറിവിനെ അറിവ് എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് മതമെന്നും ബോധികൊന്നും തിരിക്കാതെ ഇരു ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് നമുക്കെല്ലാം തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗഭീഷണിയിൽ നിന്ന് രോഗപീഠയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എല്ലാ നല്ല ജനങ്ങളെയും കാത്തിരിച്ചുമാറാവട്ടെ മുക്തി നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹിദ് അവാന അലഹമുല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അ